நீங்கள் இன்னும் டியூப் டெக் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோட அப்டேட் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் தமிழாளி இணைந்த அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் அன்பான வணக்கம் இன்றைக்கான வீடியோவில் இப்படி அலைட் மோஷன் ஆப்பில் மல்டிபிள் ஃபோட்டோஸ் வச்சு டிரான்சிஷன் எஃபெக்டோட லிரிக்ஸ் வீடியோ வந்து மேக் பண்ணுறது அதாவது நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கக்கூடிய இந்த மாதிரியான லிரிக்ஸ் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வந்து எப்படி மேக் பண்ணுறது அப்படின்றத தான் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ கடைசி வரையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் போல் லென்த்து அதிகமாக இருந்தாலும் ரொம்பவே சிம்பிளான வீடியோ தான் ஸோ யாரும் பயப்படாமல் கடைசி வரையும் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஓகே அலைட் மோஷன் ஆப் நீங்கள் இன்னும் டவுன்லோட் பண்ணல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய லிங்க்கை வந்து கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போது அலைட் மோஷன் ஆப் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் பண்ண உடனே கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த ப்ளஸ் சிம்பிளை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ப்ளஸ் சிம்பிள் கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் ரேஷியோ வந்து கேட்கும் அதாவது நீங்கள் என்ன ரேஷியோவில் வீடியோ வந்து எடிட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே செலக்ட் அந்த ரேஷியோ செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய நியூ ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றதில் ஏதாவது டைட்டில் கொடுத்துக்கோங்க ஃபோர் இஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கிரேட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க ஸோ கொடுத்தோடனே இது மாதிரியான பேஜுக்கு வருவீங்க ஸோ மற்ற வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ ஆட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து சாங் ஆட் பண்ணுவோம் பட் இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டு சாங் தான் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் கீழே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் சிம்பில் வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆடியோ வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆடியோ ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து சாங்கை ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து மல்டிபிள் ஃபோட்டோஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் இந்த வீடியோவில் மூணு ஃபோட்டோ வச்சு எடிட் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் ஸோ இதே போல் நீங்கள் எத்தனை ஃபோட்டோ வேணாலும் வச்சு எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாங் வந்து முப்பது செகண்டு கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு ப்ளே பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்தெந்த இடத்துலலாம் லிரிக்ஸ் வருது எந்தெந்த இடத்துலலாம் மியூசிக் வருது அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு எந்தெந்த இடத்துலலாம் மியூசிக் வருதோ ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம டிரான்சிஷன் எஃபெக்ட் வச்சோம் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் அதை ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒவ்வொரு சாங்கும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் பொஷன் அதாவது டியூரேஷனில் மியூசிக் வரும் சில இதில் பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூஸாக கூட லிரிக்ஸ் வரும் ஸோ அது போல் சாங்கெலாம் நீங்கள் தான் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி எந்த இடத்துல லிரிக்ஸ் டிரான்சிஷன் எஃபெக்ட் செட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் தான் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணும் ஸோ நான் சாம்பிளுக்கு ஒரு மூணு இடத்த வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறேன் மூணு ஃபோட்டோ ஆட் பண்ணுறதுனால ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறோன்னா ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ளஸ் சிம்பிளில் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து மார்க் ஆகிடும் ஸோ ஈஸியாக நம்ம இதில் வந்து ஃபோட்டோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் மூணு இடத்துல வந்து மார்க் பண்ணிட்டேன் ஸோ கீழே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் சிம்பிள் அகைன் வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு வியூ ஆல் ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கான ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே வந்து காமிக்கும் ஸோ இதில் நீங்கள் யார் ஃபோட்டோ வந்து ஆட் பண்ண போகிறீங்களோ அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து சாம்பிளுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் இந்த ஃபோட்டோ தான் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த இடத்துக்கு நேராக ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஃபோட்டோ வந்து டச் பண்ணிக்கோங்க டச் பண்ணிவிட்டு இந்த எக்ஸ்பெண்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிடும் ஸோ இதே மாதிரி எத்தனை ஃபோட்டோ வச்சுருக்கீங்களோ அது எல்லாமே ஆட் பண்ணி எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க முக்கியமாக ஃபோட்டோவை டச் பண்ணிட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி ஃபில் ஸ்க்ரீன் கொடுங்க ஸோ அப்படி கொடுத்தா மட்டும்தான் உங்களோட ஃபோட்டோஸ் வந்து ஸ்க்ரீனில் கரெக்டாக செட் ஆகும் ஸோ நான் மூணு ஃபோட்டோவும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் எல்லா ஃபோட்டோவுமே ஆட் பண்ணிவிட்டேன் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் வந்து லிரிக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ லிரிக்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் சிம்பிளை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் சைடில் இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் என்ன லிரிக்ஸ் நீங்கள் வந்து டைப் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த லிரிக்ஸை வந்து டைப் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இப்போது ஆட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த சாங்கில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்டிங் லிரிக்ஸ் வந்து டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு லிரிக்ஸ் டைப் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா கூகுள்லேருந்து கூட நீங்கள் காப்பி பண்ணி இங்கே வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டெக்ஸ்ட்டு லிரிக்ஸ் எடிட் பண்ணதுக்கப்புறம் பேக் வந்துடுங்க பேக் வந்துட்டு அந்த டெக்ஸ்ட்டு வந்து முப்பது செகண்டுக்கு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இப்போ அகைன் டெக்ஸ்ட்டு டச் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய
கொஞ்சம் டவுன்லோடிங் ஆகும் ஸோ டவுன்லோடிங் ஆடி ஆன உடனே உங்களுக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ ஓப்பன் பண்ண உடனே அந்த ப்ராஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் என்ன எஃபெக்ட் இருக்கோ அதை காப்பி பண்ணி நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோ லிங்க் அப்படின்றதுனால இதை நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இன்றைக்கான ப்ரீசெட்டை வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதை செலக்ட் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட்டை வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் எஃபெக்ட் ஆப்ஷன் வரும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் கீழே இருக்குது பாருங்கள் மூணு டாட் ஸோ இதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா காப்பி எஃபெக்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வரும் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் காப்பி பண்ணி நீங்கள் எவ்வளோ லிரிக்ஸ் எடிட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது எல்லாத்துலேயுமே பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் காப்பி பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போது இந்த டெக்ஸ்ட்டில் நான் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பேஸ் அதாவது ப்ரீசெட் லிங்க்கில் நான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட்டோட கலர் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லோ கலரில் இருக்கும் அதாவது அதில் இருக்கக்கூடிய எஃபெக்ட் பார்த்திங்கன்னா எல்லோ கலரில் க்ளோ ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருப்பேன் சப்போஸ் இதோட கலர் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா எஃபெக்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதாவது காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறீங்க இல்லையா அந்த எஃபெக்ட்ஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஸ்பெக்ட்ரல் மேப் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா கலர் ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் இதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் எல்லோ கலர் இருக்கும் அது உங்களுக்கு வேணுன்ற கலர் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி கூட எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த எஃபெக்ட்ஸ் எல்லா லிரிக்ஸ்லையும் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு நாலஞ்சு லிரிக்ஸில் அந்த எஃபெக்ட் எல்லாமே பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டேன் ப்ளே பண்ணக்குள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னாலே தெரியும் ஸ்க்ரீனில் லைட்டாக அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து க்ளோ ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருப்பேன் ஸோ இப்போ லிரிக்ஸோட எஃபெக்ட் எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு லிரிக்ஸ் வேலை முடிஞ்சிச்சு அடுத்து தான் நம்ம பார்க்கக்கூடியது பேக்ரவுண்ட் இமேஜுக்கான ஒர்க்கு ஸோ ஜஸ்ட் அந்த இமேஜை வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய இமேஜ் ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் எஃபெக்ட்ஸ் வாங்க ஸோ எஃபெக்ட்ஸில் ஆட் எஃபெக்ட் போங்க சைடில் ப்ளர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சாரி லென்ஸ் ப்ளர் கிடையாது இன்னர் ப்ளர் ஸோ ப்ளர் ஆப்ஷனில் இன்னர் ப்ளர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு பாருங்கள் இதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபோட்டோ வந்து ப்ளர் ஆகிடும் ஸோ இதில் ஸ்ட்ரென்த் வந்து நூற்றி ஐம்பது வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அது நூற்றி பத்தா வந்து சரி நூறாக வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க செட் பண்ணிவிட்டு அகைன் ஆட் எஃபெக்ட் போங்க கலர் அண்ட் லைட்டில் சேச்சுரேஷன் அண்ட் வைபர்ன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு சேச்சுரேஷனை மைனஸ் ஒன் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க செட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோ வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாகவும் ப்ளராகவும் தெரியும் ஸோ இதுக்கப்புறம் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோவில் இருக்கக்கூடிய எஃபெக்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி காப்பி பண்ணி எத்தனை ஃபோட்டோஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது எல்லாத்துலேயும் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போது நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்க்கக்கூடிய இந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே நான் எங்கேருந்து டவுன்லோட் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்டாவில் இருந்து தான் சேவ் பண்ணேன் ஸோ நீங்கள் இன்ஸ்டாவில் கூட யாரோட ஃபோட்டோ வேணுமோ அவங்களோட ஃபோ ப்ரொஃபைலில் போய் கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் அப்படி தான் இந்த ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா எஃபெக்ட் எல்லாத்துலேயுமே பேஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸோ இப்போ இதில் வந்து ட்ரான்சிஷன் எஃபெக்ட் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம ஒரு இடத்த புக் மார்க் பண்ணி வச்சுருப்போம் இல்லையா மார்க் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அந்த இடத்துக்கு வந்துடுங்க ஸோ வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இமேஜ் முடியுது இல்லையா ரெண்டாவது இமேஜ் அதுக்கப்புறம் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரெண்டாவது இமேஜை லைட்டாக வந்து முன்னாடி எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிடுங்க ஆட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இதில் வந்து கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணும் அதாவது பீட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரான்சிஷன் எஃபெக்ட் வர்ற மாதிரி கொண்டு வரணும் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட் இமேஜை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மூவ் ஒன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வாங்க அதில் மூணாவதாக இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மூணாவது ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சைடில் இருக்கக்கூடிய கீ ஃப்ரேமை கிளிக் பண்ணி மொத்தம் அஞ்சு கீ ஃப்ரேம் நான் ஆட் பண்ணுற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் ஆட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய சாங்கில் இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா பீட் வர்ற மாதிரி இருக்குது ஸோ அதனால தான் நான் இந்த இடத்த வந்து பர்டிகுலராக கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இல்லைனா நீங்கள் ரெண்டு கீ ஃப்ரேம்லேயே கூட முடிச்சுக்கலாம் ஸோ நான் அஞ்சு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாவது கீ ஃப்ரேம் அப்புறம் நாலாவது கீ ஃப்ரேம் ஸோ இதில் மட்டும் ஸ்கேல் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க ரெண்டு நாலு
ஜீரோவில் இருக்கணும் சேச்சுரேஷன் ஸோ இப்போ நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல மட்டும் கலர் வந்துட்டு போகும் ஸோ இப்போ ரெண்டாவது இருக்கக்கூடிய இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆப்ஷன் வாங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு மூணு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மூணு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இல்லை ரெண்டாவது இல்லை சாரி நாலு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நாலில் எந்தெந்த கீ ஃப்ரேம் வேல்யூ மட்டும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா ஒன்று அப்புறம் மூணு இதில் மட்டும் ஸ்கேல் வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ சேம் இதுலேயும் அதே மாதிரி ச அந்த சேச்சுரேஷன் இருக்கு இல்லையா எஃபெக்ட்ஸில் அதில் போயிட்டு இதுலேயும் நாலு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நாலுத்துலேயும் வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ நான் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் அந்த கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணுறோம் இல்லையா அது வந்து லைட்டாக நமக்கு மைல்டாக தெரியும் அது மேலே ஈஸியாக நம்ம வந்து அடுத்த கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் ஒன்று அப்புறம் மூணாம் நம்பர்லேயும் சேச்சுரேஷன் வந்து தௌசண்டில் இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துக்கோங்க வேறு எதுவும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்ல சேச்சுரேஷனில் ஸோ இப்போ நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பீட் ஆகிட்டு அடுத்த இமேஜ் வர்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதான் நான் ஸ்டார்டிங் வீடியோவில் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பீட் எஃபெக்ட் வந்து முடிஞ்சிருச்சு அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா இங்கு ஸ்பிளிட்டர் எஃபெக்ட் ஸோ இதை விட அதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ உங்களுக்கு எந்த ரெண்டு ட்ரான்சிஷனில் எது பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுலேயும் அதே மாதிரி ரெண்டாவது இமேஜ் முடிகிற இடத்துல மூணாவது இமேஜை லைட்டாக வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிடுங்க முன்னாடி அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் சிம்பில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஷேப்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஷேப்பில் நீங்கள் என்ன ஷேப் வந்து செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க சர்க்கிள் என்ன கலரில் வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ அது ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ அந்த சர்க்கிள் ஷேப் என்ன பண்ணிக்கோங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க நான் எப்படி ஆட் பண்ணியிருக்கேன்ட்டு ஸோ லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி இது மாதிரி பொறுமையாக மூவ் பண்ணி கீழே கொண்டு வந்துடுங்க மூணாவது இமேஜுக்கு மேலே அந்த சர்க்கிள் வர்ற மாதிரி நீங்கள் வைக்கணும் ஸோ நான் இப்போ ஸ்க்ரீனில் எப்படி செட் பண்ணியிருக்கணும் அதே மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க செட் பண்ணிவிட்டு அந்த சர்க்கிள் வந்து ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கு இல்லையா அவ்வளோ நமக்கு வந்து தேவையில்லை ஸோ அதனால் அதை வந்து கொஞ்சம் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கட் பண்ணிவிட்டு பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக நான் எப்படி செட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு அகைன் அந்த சர்க்கிள் ஷேப்பை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் அதில் எஃபெக்ட்ஸ் போங்க ஆட் எஃபெக்ட்ஸ் போங்க எஃபெக்ட்ஸில் சைடில் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன் வார்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் லாஸ்ட்டாக வந்தீங்கன்னா டர்பலண்ட் டிஸ்பிளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் பேரலட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இதில் வந்து வேல்யூ எவ்வளோ வந்து செட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வந்து செட் பண்ணுங்கள் ஸோ அதே மாதிரி கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து எயிட் எயிட் ஜீரோ எண்ணூற்றி எண்பது வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ செட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ஸ்க்ரீனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஆட் பண்ண அந்த சர்க்கிள் ஷேப் வந்து இது மாதிரி லைட்டாக ஒரு பெயிண்ட் எஃபெக்ட் மாதிரி வந்துடும் இதுக்கப்புறம் அகைன் அந்த சர்க்கிளை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே கீழே இருக்கக்கூடிய மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் மூணாவது ஆப்ஷனில் அந்த சர்க்கிள் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு கீ ஃப்ரேமும் எண்டில் ஒரு கீ ஃப்ரேமும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க எண்டில் இருக்கக்கூடிய கீ ஃப்ரேம் இருக்கு இல்லையா ச சாரி ஃபஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கீ ஃப்ரேம் வேல்யூ வந்து எவ்வளோ கம்மியாக உங்களுக்கு வந்து செட் பண்ண முடியுமோ நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் செவன்டி எயிட் நான் வந்து செட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரெண்டாவது கீ ஃப்ரேமில் வேல்யூ எவ்வளோ கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழு ஸோ இது வந்து செட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த வேல்யூ வச்ச உடனே ஸ்க்ரீனில் அந்த ஒயிட் கலர் மட்டும்தான் இருக்கும் வேறு எதுவும் தெரியாது ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த சர்க்கிள் ஷேப்பையும் பேக்ரவுண்ட் இமேஜையும் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது மூணாவது பேக்ரவுண்ட் இமேஜையும் சர்க்கிள் இமேஜையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே ரெண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய குரூப்பிங் ஆப்ஷன் கொடுத்திங்க அப்படின்னா அது வந்து குரூப் ஆகிடும் அதாவது மாஸ்கிங் குரூப் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி நான் ஸ்க்ரீனில் பண்ணுறேன் பாருங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி ரெண்டாவது இமேஜுக்கு மேலே அந்த குரூப் வர்ற மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க இட்டு அகைன் செகண்ட் இமேஜ் ஓப்பன் பண்ணி அதில் எஃபெக்ட்ஸ் போங்க சேச்சுரேஷன் போங்க சேச்சுரேஷனில் செகண்ட் இமேஜில் எண்டுக்கு வந்துட்டு எண்டில் ரெண்டு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணுங்கள் அதில் ரெண்டாவது கீ ஃப்ரேமில் மட்டும் சேச்சுரேஷன் வேல்யூவை வந்து ஜீரோவில் கொடுத்துருங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த இமேஜ் வந்து அந்த இடத்துக்கு அப்புறம் கலராக தெரியும் ஸோ இப்போது ட்ரான்சிஷன்